老伴儿，老伴儿，我发工资了，发工资了，我也发工资了。你发了多少？我发了三千，你呢？我发了三千五，可是孩子的学费还不够呢。哎，老伴儿，这钱你保管上。你们都发工资了，老板好。你们这个月工资发了多少钱？我老伴儿发了三千，我发了三千五。乔伊，你确定只发了这么多吗？我确定。好，那你们两个下班以后来我办公室一趟。好的，老板。喂，郭经理，你下班之后来我办公室一趟。好。进，李总，您找我啊？外面的保安和保洁，你给他们发了多少工资？发了六千呀。你确定发了六千吗？确定啊，这还能有假？你还不承认是吧？我刚才在门口已经看到了，一个发了三千，一个发了三千五。我看他们是不想干。我看是你不想干了吧？信不信？我立马让你走人！哎，别别别，老板，这这这这这是我我拿他们的钱还给你。回头我再找你算账。出去。哎。老板，我们来了。老板，找我们什么事儿？其实呀，你们每个月的工资是六千。如果以后再有人克扣你们的工资，给你们少发，你们可以来直接找我。这些钱呀，是你们应得的。来，叔叔阿姨，这些钱你们拿着。另外呀，我听说你们现在急用钱，孩子还在等着钱交学费。我这里呢，有些钱不多，你们拿着呀，去应应急。老板，这不。不合适吧，叔叔阿姨，你们两个在我们公司工作了这么多年，一直勤勤恳恳、兢兢业业，这些呀，就当是公司对你们的一点心意。快拿上钱，去给孩子把学费交了。谢谢老板，谢谢老板，谢谢老板。时间不早了，你们赶快回家吧。有多少世间万物沦落，为孤独一出，才会羡慕。别人的幸福，每天都在走别人的路，反反复复不断哭。弟妹在家呢。大哥，你怎么来了？老二在家吗？我找他有点事儿。在呢，进来吧。哎，哎，大哥来了，快坐，快坐。这么长时间不来，来准备好事。大哥，今天过来是有什么事儿吗？老二，我有点不好意思开口。没事儿，有什么事儿你就说吧。老二，我去年这不是盖了几个牛棚吗？今年呀、啊，我想再盖几个，扩大一下规模，想再买点牛犊子，可是钱不够。你看你这能不能？大哥，那你还差多少呀？还还差十万。大哥，是这样。我这儿呢，刚结了一批工程款，有十万块钱，你看这样行不行？我给你拿六万，我自己留下四万，这样也好跟你弟妹交代。行，行吧，行，大哥，那你等我一下。大哥，这是六万块钱，你先拿着用。那行，等我把牛卖了，把钱收回来以后，我第一时间把钱还给你。没事，哥，你先用吧。那行，老二，那我就先走了，我就赶紧去买牛犊子了。行哥，那你慢点。弟妹，我就先走了啊。留下来吃了饭再走吧。不了，我得赶紧回去喂牛呢。那你快去吧。哎哎。老公，大哥来找你有什么事儿呀？好、哦。
，就是他不是弄了个养牛场吗？他想进点牛犊子，手里钱不够，想找我借点。我就知道他这么长时间不来，一来准没好事儿。那你这次又给他拿了多少钱？这不是前段时间刚下来一批工程款吗？你都给他啦？没有。我呀，给他拿了六万，剩下四万咱们留下自己用。那你为什么不跟我商量一下呢？那我们俩是一个娘生的，你说我不帮他，还有谁帮他呀？那他要借多少钱啊？要借十万。你，你们俩可是亲兄弟呀，你怎么不都借给他呢？你还留了四万，这外边这么冷的天，他又着急用钱。这剩下的钱，你让他去哪儿借呀？我不是怕你多想吗？大林，咱们家现在也没有用钱的地方，我这里呢还有一点积蓄，你赶紧拿着给他送过去吧。那他都走远了呀。老公，什么是兄弟？兄弟是几世才能修来的？他既然向你张口了，就一定是遇到难处了。你们俩是亲兄弟，你不帮他，谁帮他呀？你赶紧拿着钱给他送过去吧。行，老婆，那我现在就去。快去吧。来，大家欢迎新同事。很高兴认识大家。哟，这不是我之前的老板吗？怎么公司倒闭了？哟<笑>，没看出来，还是个老板。这老板也过来当打工妹呀、啊？见笑了，蓉蓉，生意难做，我的公司确实是撑不下去了。还叫蓉蓉呢？叫主管，以前还拒绝过跟我合作呢，现在成了我的手下了。这世界可真奇妙啊！大家都这么开心，那大家以后多多帮助一下新人。散会。好。李总，我想辞职回老家。我以为经历了这么大的风浪，就没有什么能够影响你。没办法，别人都笑我。那也是正常的。天不得时，日月无光；地不得时，草木不长。这人生啊，就是有长有短，有高有低，有先贫而后富，也有先富而后贫。这一时啊，代表不了一世。你曾经呢，也是一个非常成功的人。我尊重你的选择，但是呢，有些话我想送给你。有些时候，我们遇到困难。惶惶无助，心里总想着上天会帮助我们，可是上天往往却不会帮助我们。为什么呢？因为上天知道你一定会翻身。之所以让你承受现在的痛苦，是为了让你珍惜以后会得到的幸福。其实人生大多时候都是很坎坷的，我们总是在不断的失去，失去面子。工作、财务、事业等等，但是用老祖宗的话来说，失去的东西都是为你挡灾了。有时候得到的未必是福，失去的也未必是祸。失之东隅，收之桑榆，在某处有所失，在另一处必有所得。如果事与愿违，那你要相信，那一定是上天另有安排。真要像您说的那样就好了。我已经没有什么好失去的了，也不知道在哪里还能得到什么。眼下你来我这里，难道就不是机会吗？记得当初我面试你的时候，你也是一位心怀大志的女强人呀。人生的得与失呀，不要过于勉强。人最大的福气就是没有灾祸，而最大的灾祸就是强求福气。命里有时终须有，命里无时莫强求啊！这字呢，我已经签好了，只要你现在按上手印，你的人生就会有另一种选择。李总
。等我过几年重新站起来的时候，我再来按手印吧。人生啊，拥有也好，失去也罢，得之坦然。失之淡耳，这人生啊，没有白受的委屈，也没有凭空的好运。如果你相信这一切皆有因果，那就请你珍惜当下，莫问前程。此时已因为草长，爱的人生在路上。我知他风雨间冲突，今日暮无伤，尘与人海。爸，我们回来看你了啊！儿子回来了，切，这什么破地方，臭死了！爸，您最近还好吧？好，好，好，都好。爸，我给你介绍一下，这是我的女朋友丹妮。啊，挺好，挺好。丹妮，这位是我的父亲。你爸这身上是什么味儿啊？熏死人了，臭死！丹妮，你这说的什么话？你怎么能对我爸这么说话呢？姑娘，来，咱们回家，别再别碰我，你身上脏死了！丹妮，你行了，你不要太过分了。行了行了，你赶快把东西放下，我们赶紧走吧。这鸟不拉屎的地方，我一分钟都不想待。不想待，不想待，你走啊！我好不容易回来一趟，我陪我爸好好待一会儿，怎么了？爸，我想好了，我这次回来就是要把您接到城里和我们一起住的。什么？你还要把他接到城里去？你跟我商量了吗？我告诉你，大林，你要是敢把你爸接到城里去，我现在就走。走啊！你现在就走。儿子，别说了，没事儿，爸。我告诉你，我已经忍你很久了。我爸他再脏，那也比你干净。你谁是脏的？我爸他从小含辛茹苦的把我拉扯大。我坐过最贵的车，就是我父亲的肩膀。像你这样的女人，谁娶了你就算他倒霉。我不要你也罢，给我走。走就走，大林，你会后悔的。哎，娘娘。儿子，你让我说你什么好呢？爸，没事儿，媳妇儿没了可以再找，但是爸只有一个。转身就是一辈子，你还等个啥？子欲孝而亲如待。